Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. All right. Let's wait one minute for our classmates to log in. Good evening, teacher. Good evening. Let's wait one minute and then uh, we'll do attendance. Okay, hello everybody. Good evening. Okay, Good evening. let's do attendance. If you can turn on your camera, please. Uh, Roxana. Present teacher. Miguel Angel Paz. Present teacher. Thank you. Rina Alvarez. Present teacher. Uh, David Garcia. Present teacher. Jose Antonio. Present teacher. Okay, Carla Maria. Present. Thank you. Alex Alberto. Eh, Dalia Azucena Arguello. Miriam Carolina. Luis Ricardo. Present. Okay, thank you. Natalia. Eh, Azucena, ¿está ahí? Present teacher. Ok. Israel Nemias. Present teacher. Ok. Carla Jenny Amaya. Present teacher. Ok. Jenny Jemet. Eh, Jenny. <ríe> Jenny Jemelet. Jenny. William Alexander. Present teacher. Ok. Marta Elizabeth Contreras. Present teacher. Ok. Marjorie González. Oh, she said she, she couldn't make it. Sandra Elizabeth Osorto. Pres, present. Ok, very good. All right. ¿Alguien que no llame? Que se acaba de, acaba de incorporar. Ok. All right, very good. So, let's, let's get started. Let's do a warm up. Let's, uh, let's, let's start with something that uh, we were doing yesterday. Yesterday we were practicing what time? What time? Uh, for example, um, aquí tengo una estructura, a color. So we use what time plus do or does, subject, verb, and complement. For example, what time do you exercise? I exercise at 8.30 a.m. What time do you call the office? I call the office at 6 a.m., okay? So let's practice this. Now, the way we're going to do it, we're gonna do a speaking practice, va a ser así. Okay, so I have a schedule here. This schedule is, uh, eh, supongamos que es tuyo, okay? Este schedule is suyo. So, Eh, su compañero va a decir, what time do you, y va a elegir cualquiera de estos. For example, what time do you check emails? El otra, la otra persona va a decir, ¿cómo va a responder? I check email. I check email. I check my email. ¿A qué horas? 30. I check emails at 3.30. Very good. Right? Y después viene la otra persona. Ahora le toca a la otra persona, right? And they're going to say, uh, what time do you teach English class? 
I teach English class at 6 p.m. Ok, so vamos a usar esa preposición at, la cual la vamos a ver más adelante ahora también. At. All right. Questions? Questions? No? Ok, so vamos a trabajar esto. Te voy a mandar una foto en WhatsApp. So vamos a hacer así como eh, eh, practicando la estructura de ayer, right? What time do you exercise? What time do you cook? Y después ustedes pueden agregar sus propias preguntas. For example, what time do you start work? What time do you finish work? What time do you eat lunch? Y allí pueden seguir hablando ustedes, all right? Excellent. Okay, alguna pregunta? Oh. All right, let's go to let's go to groups. Uh, we have 14 people. Let's do A ver si podemos grupo de dos. Okay. All right, please accept the invitation, please. Azucena, ¿se puede conectar? ¿Aceptar la invitación al grupo? ¿Puede? Ah, ok. Creo que ahorita está ocupada. Ok. Okay, hello William. Uh, Azucena, no sé si usted puede hablar. Si no puede hablar, solo dígame. Y entonces así puedo poner a William en otro grupo. Hello. Okay, William, te voy a poner en otro grupo, ok. okay. Uh -huh. Martita, eh, what time you do um, and call the office? Call the office. I call the office at nine. I am o'clock. Hi, William. Hi. What time you? What time you do exercise? I exercise at six p.m. Martita. Hi. What time you do uh, at dinner? A dinner. Cook a dinner. Sorry. Cook a dinner. Ah. I cook dinner at 4 p.m. o'clock. Okay. Thank you. William, ¿nos puedes preguntar a nosotros? Marta y Roxana. Okay, voy. Uh, what time? Uh, Marta, do you take a nap? Take a nap. Take a nap. Uh, I take a nap. Take a nap, me dijo, ¿verdad? William. Sí, sí. Take a nap, me dijo, ¿verdad? Sí. Uh, take a nap. ¿Ah? 
Llamar la siesta en español. Una siesta. Oh. I take a nap at 3 p.m. o'clock. Ok, una corrección ahí. Eh, si vamos a decir tres en punto, podemos decirlo de una forma, pero no de la dos. Podemos decir 3 p.m. o podemos decir 3 o'clock, pero no podemos usar las dos. Ah, okay. 3 p.m. Uh -huh. yeah. 3 p.m. Uh -huh. oh, okay. Okay. Rosa, what time do you check email? I check email in a in the morning. Okay. Uh, Marta, what time do you do laundry? Laundry. I laundry at a o'clock. A, a o'clock. Uh -huh. No, eh, tiene que fijarse en el en el sketch que les mandé. Ah. Eh, <laughs> después lo pueden responder así. Eh, con su propio contenido, ¿verdad? Pero este, oh. les, ma les mandé un schedule porque mm -hmm. ahí hay unos verbos que pueden usar que les puede ayudar. Eh, si ven ese, esa foto que les mandé, también está en la guía. Hay un schedule. Mm -hmm. Mm -hmm. Ahí, okay, ahí yeah. lo, está, lo está mostrando mm -hmm. eh, José. Entonces. Tengo que seguir el horario. Okay. Ustedes van a preguntar en base al horario. Por ejemplo, yo le pregunto a José, eh, what time do you exercise? ¿Qué encontraste exercise? I do, I exercise at 8.30. Ajá, ahí está, bajo el lunes, ¿verdad? Monday, bajo el primer día, Monday. Ahí está exercise, 8, 8 a.m., 8.30 a.m. Ok, and then uh, después viene otra persona y pregunta, Hey, what time do you take a walk? Ah, ok. Y ustedes responden, porque ahí hay unos verbos que pueden usar. Y ya después, pueden ya después, eh, ya no usar el, el, el agenda. Ustedes pueden preguntarse el uno al otro. Ok. okay. Roxanne, what time do you teach English class? Mm -hmm. Correct. Uh, okay. You? Ask me. Okay. Uh, what time do you What time do you study? I study at 2 p.m. Yes. Okay, we go. Uh, what time? Uh, what time do you call the office? Call the office. Call the office. A uh, Friday. Friday. Uh, sería I call. I call the office at ten. A.M. Yes. Mm -hmm. Correct. Okay. Uh, what time do you... P.M. Sí, sí. El P.M. es necesario porque usted dice que es en la tarde o, o A.M. En la, en la mañana. Mm -hmm. Entonces, siempre hay que decir P.M. Sí, mm -hmm. En este caso, acabo de decir que estudia a las 2 P.M. Mm -hmm. sí. Entonces sí es necesario decir PM siempre. Ok, pero si es PM o clock. No, no, no puedo usar los dos, solo uno. No. Ajá. Ajá. Mm. Dijo que las podíamos, podíamos hacer nuevas. Hacer nuevas. Ok, ya nuevas. terminaron. Ya terminaron en base al, al agenda que les mandé. Al, sí, al cuadro. ¿Sí? Al, al cuadrito. Okay, for uh, ya hicieron, por ejemplo, what time do you exercise? Sí, correcto. Mm -hmm. Y el otro responde, I exercise. 
Okay. Okay, very good. Now, ahora pueden preguntar a la persona eh, más o menos eh, a qué hace a esa hora. O por lo menos actividades normales que hacemos, right? For example, go to work, eat lunch, eat breakfast, exercise. Mm -hmm. Israel, what time do you... Uh, Vamos a, vamos a creer que es un día lunes. What time do you read a book? I read a book at 7 p.m. Okay. Vamos a ver. What time do you at work? Time do I you go to work? Go to work. I go to To my my work at uh, 6 a.m. Okay. What time? The, what what time do you up? study English? What time do you uh, what finish time? work? Okay. What time do you take, take a shower? Okay, good. I take a shower at 6 a.m. Hey. Okay. Teacher, one question. Eh, podemos usar también, what are you doing at 7 a.m. on mm -hmm. Wednesday? ¿Verdad? Sí, sí, lo único que allí estás usando otra estructura. Uh -huh. eh, allí la persona va a decir I am going to work I am eating breakfast y, y ese es ese se conoce como el presente continuo el, ah ok el, el cual, no, se, no uh, se puede contestar en el tiempo del present eh, no si tú me preguntas a, eh, qué estás haciendo a esta hora es una acción continua what are okay. you doing what are you doing at 8 o'clock I am teaching English uh -huh. Okay. Entonces, van a tener que responder con el ING y el verb to be, el cual es otra estructura. Ah, no hemos visto todavía. Ah, pues no, no nos metemos. Bye. Ok. What time do you, what time do you take a walk? I take a walk 7 a.m. on Thursday. Ok. Question to me. Uh, what time? What time do you exercise? Uh, I exercise at 8:30 a.m. on Monday and 8:30 a.m. on Wednesday. Okay. Okay. What time do you what? call the office? I call the office. Time at uh, call the office at 10 a.m. on Friday. Okay. Bueno. Vamos. Se termina el tiempo. Mm -hmm. Ok, very good. So, uh, si quiero preguntarle al compañero, uh, ¿a qué horas come? How do I say it in English? What time do you eat breakfast? What time do you eat breakfast? Good. What time do you eat lunch, right? Ok, very good. Excellent. So, eso es lo que hicimos ayer. What time do you? Ok. All right, so let's go ahead now. Let's go to uh, the lesson that we're going to do. Okay. Eh, vamos a regresar posiblemente a una actividad similar para hacer una agenda. Y vamos a hacer una agenda cada quien para su compañero preguntarle qué está haciendo. All right, very good. 
let's go to the the guide that I sent you. So this is the esta la guía, right? Um, I sent you uh, verbs and nouns. So I want to send you some information, some verbs and nouns, right? Usted debería estar poniendo cinco verbos nuevos, cinco nouns nuevos en su caja de vocabulario. Okay? ¿Por qué? Porque yo le puedo dar toda la gramática del mundo, pero si usted no tiene vocabulario, no va a poder construir. Okay? So, verbs, repeat after me. Take. Take. Do. Do. Call. Call. Exercise. Exercise. Teach. Teach. Puede ser también study. Study. What you are doing now. Study. Okay. Nouns. Right. Remember, what is a noun? A noun can be a person, a place, or a thing. Okay. También puede ser una idea. Eso también puede ser un noun. A person, a place, a thing, or an idea. Office. Office. Home. Home. Church. Church. Iglesia. Church, right? Bank. Bank, like a uh, Scotia Bank, Agricola Bank, grocery store, grocery store, like uh, Super Selectos. Okay, excellent. So the sentence that we were, that we did, for example, what time do you call the office? Okay, very good. So this question here, tiene varias cosas. For example, tiene nouns? Yeah, tiene nouns. ¿Cuáles son los nouns? Time, you. Office. Okay. Office, también un noun. Very good, noun. Okay. So nouns lo, lo voy a dejar en color verde. Verbs. En color rojo. Do. Es un verbo auxiliar. Call. Call. Okay. Very good. So, ¿ustedes ven la necesidad de verbos y nouns? Si yo no tengo verbs y no tengo nouns, no vas a poder terminar esa oración. Okay. So, if you answer, for example... I call the office at 7 a.m., for example. So verbs, do you have verbs? Yeah. Lo mismo, right? Uh, for example, call, verb. Uh, do I have nouns? Sí, también tengo nouns, office. Okay, I, okay, 7 a.m., puede ser un noun, all right? So do you see importance of verbs and nouns? So es necesario tener verbs and nouns in our vocabulary. All right, any questions sobre el significado de alguno de esos nouns or verbs? Questions? ¿Qué significa take? What is take? Como tomar, right? Like, for example, I take the bus, right? Excellent, very good. All right, let's go to the activity that I have for you today, okay? Let's do some vocabulary. I have some vocabulary, so. Number one, uh, we need vocabulary. First, let's talk about the months of the year. ¿Quién se puede los meses en, español, en inglés? Los meses del año. Repeat after me. Number one, January. 
January. January. February. February. March. March. April. April. Abril. April. May. May. June. June. July. July. August. August. September. September. October. October. November. November. December. December. Okay, one more time. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. All right, very good. So, aquí vamos a usar nuestra preposición in. In. Right? For example, if I ask you, what month were you born in? Okay. O tal vez quiero hacer otra pregunta. When were you born? When were you born? Okay. Eh, cuando nació. Now, la persona no me quiere dar el día específico. Ok, o tal vez no es importante el día específico, simplemente me quiere dar el mes. Ok, entonces yo voy a decir, I was born in May. Ok. I was born in May. Ok. Voy a usar la preposición in porque no estoy hablando de un día específico. Ok, sino simplemente estoy diciendo en este mes, en este mes. Pero este mes, May, puede tener 30 días, 20 días, no sé. So, no estoy, no estoy haciendo eh, una, afirmación, pues, eh, una afirmación específica, sino que simplemente en mayo, en enero, en febrero. Ok. All right. So, ¿por qué uso in? Porque no estoy, no estoy haciendo la afirmación positiva. Eh, eh, no estoy haciendo la afirmación eh, tan detallada, sino que es como ah, en mayo. All right, very good. For example, if I ask you, David, what, when were you born? I was born in February. Very good. Okay. Very good, David. So, David solamente me va a dar el mes, el cual tiene 20, 28 días, y no quiere ser específico. So, I was born in. Okay? Very good. In. Okay? For example, otra pregunta puede ser, when do you take vacations? Okay? Cuando tomas tus vacaciones? When do you take vacations? Y alguien me, me, quiere, me quiere contestar, pero no quiere ser específico. So, for example, eh, Miguel, dándome solamente el mes. When do you take vacations? I was take vacation in September. I take vacations in September. Ok, very good. So, aquí está una vez más la preposición in. Ok. I take vacations in September. 
Okay. Very good. Excellent. So, así es como usamos in. All right. Now, ¿qué pasa si yo te pregunto y quiero que me deje el día exactamente? When were you born? Y, me baja, y quiero que me des el día. Ahora vamos a usar la preposición on. On. ¿Ok? Ahora vamos a usar on. All right. Vengo yo, le pregunto, when were you born? Or, when is your birthday? Puede ser también. Estoy preguntando casi lo mismo. When is your birthday? Ok. Entonces, ahora me vas a dar el mes y el día. I was born in May. Oh, perdón. I was born on May 11. Ahora es un día específico. Puedo también darle los años. I was born in May 1982. Okay. No es necesario dar los años, pero si quiero lo puedo dar. Ahora, ahora ya no es in May, right? Ahora es on May. Ahora estoy hablando ya algo específico. So, voy a usar on. Okay. I'm going to use on. Okay. All right, for example, le voy a hacer la pregunta a alguien. When is your birthday? Uh, me tienen que responder con on, right? Dándome el mes y el día. Uh, let's say, for example, Luis, when is your birthday? I was born on February 24th. Very good. I was born on February 24th. Excellent. Uh, Roxana, when is your birthday? I was born on 1st August. Ahí puede ser primero de agosto o uno de agosto. Está bien así. Uh, you can say first of, primero de, right? First of. All right, very good. Uh, Sandra, where, when were you born? Or when is your birthday? I was born on November 17. Very good, excellent. Okay, very good. Perdón, se me olvidó la S ahí. All right, excellent, good job. So, eh, eh, así voy a usar in and on, okay? ¿Cuál es la diferencia? Cuando quiero ser específico. Eh, on es encima. Es como si encima de este día específico. Ok. Very good. All right. So, así es como podemos usar los months. Ok. Vamos a hacer varias actividades donde vamos a usar los months. All right. Uh, seasons. Temporadas. Ok. Seasons. In here in El Salvador, we only have two seasons. We have only winter and summer, right? But in the United States or any other country, other countries, you can have four seasons, okay? Number one, winter. Winter. Repeat, winter. Number two, spring. Spring. Quiere decir primavera, right? Winter quiere decir invierno. Spring, primavera. Summer. Summer. Verano. Fall. Fall. Otoño. Okay. Winter, spring, summer, fall. Okay. Um, for example, tal vez le pregunto a alguien, eh, when do you take vacations? When do you take vacations? Now, aquí en, es, aquí en nuestro país, las vacaciones ya son fijas, ciertos días, vacaciones de agosto, vacaciones, pero en Estados Unidos las vacaciones uno las puede tomar cuando quiera. 
son dos semanas de vacación acumulada y uno las puede tomar cuando quiera. Yo puedo tomar mis vacaciones en, en Christmas cuando quiera, ¿verdad? Acá no. Acá las vacaciones ya están fijas por un calendario oficial del gobierno. Allá no. Allá es libre. Tú, tú puedes tomar tus vacaciones cuando quieras. All right. Algunas empresas aquí trabajan así, con esa modalidad, como por ejemplo los call centers. Los call centers, tú tomas tus vacaciones cuando quieras. Tú tienes dos semanas acumuladas después de trabajar un año y las puedes tomar cuando tú quieres. So, when do you take your vacations? Um, for example, here tenemos vacaciones de Semana Santa y vacaciones de agosto. Entonces, Semana Santa sería qué? ¿Cuál temporada? What season? Summer. Summer, verano. ¿En qué mes es Semana Santa? The spring. Marzo. Spring, exacto, marzo, es marzo. Es marzo. Entonces, en Estados Unidos ya es como, es como después de la, del invierno viene spring. Okay? Normalmente allá en Estados Unidos, en Canadá o también en Sudamérica, el invierno dura hasta ahí por febrero. ¿Verdad? Y después viene spring. Ok. So, I take my vacations in spring. Ok. I take my vacation in spring. Now, algunos toman aquí la Semana Santa, ¿verdad? Que sería, ¿en qué temporada? What season? Winter. Winter. Sería winter. Sí. O oh, verano. No, so winter. Summer. Summer. It's summer, right? I take my vacations in summer. Okay? Very good. All right. ¿Por qué uso in? ¿Por qué estoy usando in? Tal vez porque no es tan específico. Específico. Exacto, porque no es espe específico, ¿verdad? Porque estoy diciendo que puede ser spring, summer, pero eso tiene tres meses, cuatro meses. Puede ser en cualquier momento. Entonces, entonces no estoy, eh, no estoy haciendo específico. All right, very good. All right, next one, next vocabulary that we have. Days of the week. Days of the week, okay? Repeat after me, Monday, Monday. Tuesday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Thursday. Este cuesta un poquito porque la TH es una pronunciación, eh, es algo especial en el idioma inglés, la van a ver bastante. La TH se pronuncia... Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday. Deberían estar repitiendo ahí ustedes, ¿verdad? ¿Verdad? Por, para no tener mucha, mucho, mucho sonido, entonces no cerramos el micrófono, pero quiero que ustedes repitan ahí. Repeat one more time. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay. Very good. So, ahora vengo y hago una pregunta. Okay. What day... Do you go to church? Si van a la iglesia, no sé. <laughs> ¿Qué día van a la iglesia? I go to church on Sunday. Okay. Now, ¿por qué usaste on, David? Porque es más específico. Exacto. O sea, podría decir, o sea, yo me, me referí con, con los mismos ejemplos que vimos anteriores. Entonces, uh -huh. creo que es la misma. Exacto. Estoy hablando de un día específico, ¿verdad? Durante la semana. ¿Ok? I go to church on Sunday. Le puedo poner una, una S. Perdón, 
S y decir Sundays. ¿Ok? Si hago eso, entonces estoy diciendo que es continuo todos los domingos. ¿Ok? Very good. Uh, for example, another question can be When do you go shopping? Well, más específico. When do you go to the supermarket? When do you go to the supermarket? Supermarket in Saturday. Saturdays. You like to go Saturdays. I go to the supermarket. To the supermarket in Saturday. On on Saturday. Now, voy a ponerle una S porque voy a decir Saturdays, los sábados. Okay. I go to the supermarket on Saturdays. All right. I'm being a specific, right? I'm giving you a specific day. Okay. Very good. Questions? Preguntas? No? All right. So, vamos a hacer do, eh, dos ejercicios de worksheet. Number one, complete one through 10. You have to complete with the preposition. Okay. ¿Cuáles vamos a usar? ¿Cuáles son las preposiciones? Van a usar tres. In, on, at. ¿Ok? ¿Se acuerdan que usamos at al inicio? What time do you go to work? I go to work at. Entonces, at ya, le, ya lo usamos. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de horario, de tiempo? At. ¿Ok? So, ahora van a usar in, on, and at. Eh, van a completar estas oraciones. All right? Complete the sentences after that. Then, I have 20 questions that you can do. Okay? Estas las pueden hacer speaking. Okay? No van a poder escribir aquí, pero simplemente speaking. Right? Spring. Sería in, on, or at. In, in spring, right? ¿Por qué in? Porque no, no estoy siendo específico. No. Uh -huh. Spring puede ser, puede tener tres meses, cuatro meses, no sé. In, ok? Y así van a ir llega, llenando ustedes. Solo pongan in, on, at. ¿Cuál encaja? Eh, lo pueden hacer speaking, solo compartiendo. Okay. All right. So let's go to the worksheet. Okay. Very good. Uh, Permíteme, voy a formar los grupos. Okay. Very good. So we're going to go to groups. We're going to practice the worksheet. I'm going to go to breakout rooms, create. We have, we're going to make groups of four. Okay. Create. And I'm going to send you the invitation now. Okay. Open the groups. The worksheet is in WhatsApp. You have the worksheet in WhatsApp. Okay, uh, Roxana, do you have the invitation? There you go. All right, so now I have the groups. And I can go into each group where it says join. Uh, we have to do an exercise. I don't know if the teacher is going to send us in chat. In no, WhatsApp. No it's WhatsApp. It's already there. It's there in the worksheet in WhatsApp. Oh, sí. Sí, sí, está this is job aid number oh. 14. Ahí está la hoja. Yes. Ah, in WhatsApp. I got it, teacher. Okay. Thank you. Okay, very good. So you, go ahead. Come on, guys. Let's do it. <laughs> okay. ¿Lo tienen ya? 
No era para colocar in, on, at. Sí, por eso estas son. Uh -huh. Pre son. Preposition. Preposition uh -huh. was time. Uh -huh. Ok. My birthday is blank June 12. My birthday is on June. On my teacher. Yes, why? Why do you think it's on? Number one, my birthday is on. Um. On, ¿por qué? ¿Por qué creen que es on? Porque se está hablando de un día específico, una fecha. Very específica. good. Excellent. Yes, correct. Marta, ¿está ahí? Ay. Sí. Ok. Yo no la veo porque tiene un vaso enfrente. <laughs> ah. <laughs> Ahora sí. Ok, so, eh, do you understand, Marta? Eh, when you use something specific, when you talk about a specific date, you use on. My birthday is on June 12. Correct? Yes. Ok. Marta, number two. Sería in. Her baby shower in, is in. Yes, correct. In. Hi. Yes. Yo creo que es seleccionar también in, on, at. Ah, mm -hmm. cierto, cierto. Entonces, mm -hmm. va, spring is, is in. Es in. Mm -hmm. in. In. 2012, in. Yeah, in, luego, in 2012, on Monday. On Monday. In Christmas Day. At Christmas Day. No, es. Ah, perdón, perdón, perdón. On. In. In. Sí, espérame, espérame. <ríe> es que me estoy confundiendo con tanto in, on. Um, no, es, es, es on. Es on. Sea como día. Día de Navidad. Navidad. On, es, es on Christmas Day. Ah, es. Oh, Ajá, es on. O año, toda la cosa. Luego, Easter. Easter is, is in. Easter. Easter, ajá, in. in. Sundays on. On Sundays. Uh, January. Is in. 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 Okay. The evening. The evening at. Oh. Okay, at this hora. Uh, the evening is. Evening is. <laughs> Para mí es como una hora, know, pero no sé. <laughs> <laughs> Auxilio. Now, e evening sería la noche en el transcurso de la noche, right? So, puede tener varias horas. Mm -hmm. Entonces sería, Entonces, se puede ocupar. In. Mm -hmm. You can say in. in. Oh, okay. mm -hmm. Yes. For example, oh, you say, that? I drink coffee in the evening. Oh, okay. Tuesday. Um. Tuesday is. Así es, así. Aquí, le, le, el cuadrito, el que aparece. Ah, Exacto. Sobre de. Si quieres, solo háblenla. Solo, solo hablemoslo, so, Miguel. Uh -huh, solo no hablemoslo. Para no van a poder no... escribir ahí porque es una, es un, es como claro. un recorte. Ajá. Entonces, ¿Sí? speaking. For example, number one, spring. In, in, in. in spring. In spring. In spring, ok. Uh, eh, number two. two. Pensé que es un zero. One. Two. Si, quieres, si quieres puedes hacer tu pantalla más grande. 
Ok, es que me aparece una imagen aquí arriba que no me deja. Como lo de Zoom. Entonces, dale allí abajo donde dice el porcentaje de, 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 de Word. Creo que abajo. Le, el... si, ahorita sí lo pueden ver. No, no, deja, no, no. no, ahora ya no. quitó. O sabes qué, para que para que no nos perdamos, yo lo repito, yo lo leo y, ahora sí. y, y usted. Ah, ok. Sí, ¿Me sí. Yes. Ok, vaya. Number two. On. 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 No sería. No sería in, porque no es tan específico. Puede ser cualquier mes del año y cualquier día. Uh -huh. Correcto. Puede ser in. ¿no? Uh, in. 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 Uh -huh. Ok. In. Uh, Monday is on. On. Oh, on. Yes. Christmas. Christmas Day. Merry Christmas Day. Uh, in Christmas Day. Is. Is. Puede ser on. Porque hay un día específico para Navidad uh, o no. O oh, porque dice para Navidad, pero así, ah, el día de Monday. Navidad. Pues uh -huh. eso es específico, teacher, aunque no tiene fecha. No puede ser. Uh -huh. Christmas Day is specific. That's a, a specific okay. day. Ah, well, pues sí. Uh -huh. Entonces sí. Es oh, on. Oh, oh. Okay. Oh, es, es on. Ok. Number five. Um, okay. This is. This is in. Is on. In. Is on. In. in. On? Is it specific? No. Easter es como is, Pascua. ¿no? Es, es, es Pascua, Pascua, pero no, pero no tiene un día específico. No sí. hay un día. I don't know. Mm. In, you can say in Easter. Porque yo siento okay. que, bueno, acá en El Salvador es en la semana de Pascuas. No especifica mm -hmm. día. En ah, Estados okay. Unidos sí creo que es, es un día, o no sé, teacher. Sí, en Estados Unidos hay un día específico que es Easter Day. Ajá, y aquí son para las fiestas de Pascua, o sea, aquí son varios, son dos, tres días. Ajá, uh -huh. yeah, correct. Entonces, ah, okay. aquí, aquí sería sí. in. Ok, yeah. in, ok. Number six, Sundays. On. On, on Sundays. Okay. Mm -hmm. On Sundays, for example. I go to church on Sundays, right? Okay. Number seven, January. In January. In, in. Uh -huh. uh, Number eight, the evening. 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 Mm -hmm. it's, it's on, no? evening teacher? On? Evening. When I say, for example, hello, good evening. At the ah, beginning yeah. of the class. The night. In. In huh? the evening. In. Correct. Okay. Um, December 31. Teacher, I... Uh, Sunday. Sería on también. On también. Uh -huh. Los domingos. January. In. January. In January. In January. The evening. Evening que. The evening. 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 Y es la tarde. At la evening. Tarde. It evening. No, tarde es afternoon. Ah, tarde es no, noche. Noche, perdón. Noche. Entre tarde noche. Uh -huh. noche. ¿Qué es lo que digo yo al inicio de la clase? Hello, good evening. Hola. Good evening. Good evening. Sí. Sería noche, pero es algo noche. específico uh -huh. o inespecífico. O es de tiempo. It can be in the evening. For example, the evening is... Puede ser toda la noche, so no, no, puede ser cualquier hora. Okay. Entonces sería, sería in. 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 Correcto. For, for example, in. I drink coffee in the evening. Ah, ok. Mm. La otra Tuesday. 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 Sería, sería on. Tuesday. On, on Tuesday. Sí, on Tuesday. The morning. Sería igual que el evening. The morning puede dura cuántas horas, como mm -hmm. cinco, cuatro, seis. Entonces, in, the in. in the morning. In the morning. I take a coffee in the morning. Mm -hmm. I drink coffee in the morning. I drink, coffee. Coffee. I drink, coffee. I drink coffee. 
December 31, como es específico, December, sería on. 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 December, sí, correcto. Eh, 10 o'clock sería ten at, perdón. Perfecto. ¿Qué at tiempo? Ajá. Sí. ¿September? September sería... September sería... In. Sería in. in. Leer la, las primeras oraciones. Las primeras oraciones. Sí. Estas. Permítame ahora. Mm, las primeras que hicimos aquí. Ajá. ¿Ya terminaron, terminaron las otras? ¿Terminaron esas? Ya, ya las terminamos. Ok. Entonces ahora vamos a, a repasar. Ok, ya vamos a regresar a, a la sesión. Si quieren, solo esperen un, un okay. minuto y regresamos. Ok. Okay, very good. Let's do attendance and then we go, we're going to go to the next activity. Uh, Roxana Yamilet. Present teacher. Miguel Ángel Paz. Present teacher. Uh, Rina Álvarez. Present teacher. David Garcia. Present teacher. Jose Antonio Cubillas. Present teacher. Carla Maria. Present. Alex Alberto. Eh, Dalia Arguello. Miriam Carolina. Luis Ricardo. Present. Natalia Carolina. Azucena Montes. Israel Nehemías. Israel. Hey, ¿Qué pasó, Israel? Se le olvidó cómo usar el micrófono. Ahora sí lo, sí lo tiene prendido. Veo que sí está prendido, pero no sé por qué. Revisa su micrófono. A Carla Janet. Present teacher. Okay. Jenny Jamilet. William Alexander. Present. Marta Elizabeth. Present teacher. Ok. Marjorie. Marjorie González. Present teacher. Okay, Sandra Elizabeth. Present. All right, very good. Let's go to the next activity. We're going to go ahead and go to the book, okay? El libro, la actividad del libro es algo similar, okay? So, vamos a hacer un speaking activity, all right? Eh, van a estar en grupo de tres. Va a entrevistar a un compañero, okay? Entonces, usted le va a preguntar, por ejemplo, ah, permíteme comp compartir la pantalla. Ok, eh, this is page 35, la página 35, page 35, ok. Voy a venir aquí, voy a entrevistar a, let's say, for example, William. William está en mi grupo, right? Entonces, le voy a poner el nombre de William ahí. Eh, here William, right? Eh, le voy a preguntar a William acerca de breakfast. Voy a poner la pregunta. What time do you eat breakfast? Okay. Uh, William, what time do you eat breakfast? I eat breakfast at 8 a.m. 8 
Now, puedo escribirla en oración completa. ¿Cómo le escribo? He eats breakfast at 8 a.m. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Now, puedo, puedo hacer otro tipo de preguntas también, como las que acabamos de ver. William, when is your birthday? It's on September 31. His birthday is on September, ¿qué? 30. 30, 30. Yeah. Okay, very good. His birthday is on September 30. Okay, le puedo hacer otra pregunta. For example, William, when do you take vacations? I take vacation on summer. Okay. He takes, now, porque estoy poniendo la S porque estoy hablando de he, ¿verdad? He takes vacations in the summer. Okay. Voy a usar in, ¿por qué? Porque summer tiene muchos meses, muchos días. He takes vacation in the summer. Ya entrevisté a William. ¿Ok? Y después William ahora me va a entrevistar a mí. ¿Ok? So vamos a trabajar en grupos de dos. ¿Verdad? Y eh, si me salen dos. Si no, voy a, vamos a hacer el grupo de tres. Y entonces podemos hacer un triángulo. ¿Verdad? Yo entrevisto a William. William entre, me entrevista a mí. Y después entrevistamos a, a otra persona. All right. Now, las preguntas pueden ser cualquiera. Lo que estoy tratando de buscar es actividades de él. Actividades que tengan un día y fecha específico o algún tiempo específico. O algún una, un día o una, un, una hora. Ok. Yo puedo preguntarle cualquier cosa. What time do you exercise? Right. All right. Preguntas. Okay, let's go. Let's go to groups. Ese ejercicio es página 35. Le voy a poner un recorte de eso en, en WhatsApp. Okay. Very good. Uh, Roxanne, what time do you go to work? I go my work in 6 a.m. 6 a.m. Okay. Mm -hmm. When is when is your mom's birthday? Um, my, vamos a ver. I was born um August. Is your mom? El de tu mamá? August. Ah, August. Mm, ah, my mom. Is no, October. October. He was born on October. Okay. Eh, vamos. What time do you what time do you take a shower? Oh, uh, Five, five o'clock morning. Okay. Okay. Okay, ya tengo mis tres. Okay. Carla. Hello. What do you do? What do you take vacation? In the work. Uh, I vacation. No. 
sorry, sorry. I take I take my vacation. I take my vacation in December. Okay. Okay, Carla. Eh, what do you do? Eh, you too short. Too short. Mm, repeat, please. Okay. What do you do? Too short. ¿Cuándo vas a la iglesia? Ah, ok. Uh, I go to the church. Uh, eh, on Sundays. Eh, Carla, where do you go on the beach? <laughs> Uh, I go to the beach uh, paper on Saturday. On Saturday. 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 Mm -hmm. Okay. Porque no se sé. puede retomar esa pregunta este a qué hora. ¿Verdad? Sí, ta también se puede hacer what time do you read the newspaper? Ajá, uh -huh. what time do you read the newspaper? Ya que dije sábado, I read the What? newspaper at uh -huh. 11. O, o también, David, se puede hacer, when do you read the newspaper? When do you read ah, the correct. newspaper? Ah, uh correcto. -huh. Ajá, when, when do you read the newspaper? Uh -huh. okay. Correcto. Ok, Marjorie. Sígame crucificando, Marjorie. Vaya. Uh -huh. Otra pregunta. <laughs> en este sería, what hits... No, what, what they, sí, what kids, lunch in the cafeteria Monday. What? Le entiendo, le entiendo. What you, no. la idea. What entiendo you. Idea. Acuérdese Mar Marjorie del do, what do. What do you. Esa what, what do you, do you y lo demás. Do. Diga el complemento. What do you hit lunch in the cafeteria Monday? Ah, no, ajá, what do you, uh -huh. what, ya, no ya sé dice el día, what, what time do you eat? Esa es la what pregunta. What time, oh, porque es el time. tiempo. What? Es que yo lo que le quiero preguntar es que si almuerza en la cafetería los lunes. Ah, ok. Do you, do you. Por eso le puedo, eat. le estaba diciendo yo, what do you hit? Do you lunch eat? No. in the cafeteria? No, because usted, usted lo que quiere preguntar es, do you eat eh, your lunch at... No, perdón, no es at... Eh, sería in, y ahí puede ser in the restaurant, in the... No sé, ahí lo que usted le quiere preguntar. Pero recuérdese que ella, estamos... Ella, estamos... Quiere, ella quiere preguntar esto. Sí. Come usted en la cafetería? Los días lunes. Sí, ajá. Eso es. Ah, ah, perfecto. Sí, ajá. Eso ajá. quiero preguntar yo. Ah, ya, ya le entendí. Ok. Ok, Pero, Marjorie. Ajá. Entonces ahí tú lo que ¿Sí? necesitas hacer es eh, preguntar con tú. Con tú. Uh -huh. no, no les ayuden. No, compañeros, no, no le ayuden a ella, por favor. Quiero que ella lo pueda hacer. Ok. okay. Va a hacer una pregunta con tú. ¿Cómo se cómo Solo sería preguntar? entonces. Uh -huh. Do you hit? Mm, o oh, si, what do you eat? Si, eh, si usted pregunta do you eat, lo que está lo que le está preguntando, usted come mm. eh, y hasta allí. Lo que necesita es un complemento, ¿verdad? Para terminar la pregunta. Marjorie. Entonces sería, ajá. Ya, ya tengo hambre, Marjorie. <ríe> sí. Marjorie, deja, ¿Sí? deje de deje de escribir. Sí, es que usted lo quiere escribir todo. Usted quiere, usted quiere escribir un, una encyclopedia. Va, va a salir de módulo 1 y va a tener como cinco libretas. No, ese no es el punto. Marjorie, va bien, va bien. Do you eat? Allí va bien, pero necesitamos más. Do you eat? Do you eat lunch 
in the cafeteria on Monday? Yes, very Ay. good. Much better. Mucho mejor. Very good. Very good. Yes. Yes, I eat my lunch in the rest in the restaurant on Monday. Okay. Mm -hmm. Bye. Hoy quién me va a preguntar a mí? Falta una. <laughs> Porque aquí veo que Bye. son tres. Sí, son tres. Mm -hmm. Uh -huh. eh, pues, vaya, otra pues. Una más sencilla, ¿qué hora? Do you... Sí. <risa> no. Do you does not what does no? No, no, no. What do you what you news in the evening? Sí, así. Uh -huh. Ah, dice ver las noticias. En la noche. Sí, si ve las noticias en la noche. Entonces, ah, haga, la, haga, la, haga la pregunta nuevo, you? pero exacto, con do you. Puede, puede ser what time. Do you qué, Marjorie? Espérese, David, espérese, espérese, que la diga completa. Do you, do you what? qué, Marjorie? Do you what? Do you news? Ajá. Sí. Do you what? Do you news? Eh, eh, ahí. Uh -huh. Correcto, do you watch the news? Pero necesitamos más. Le in, falta... the, in the evening. In the evening. Uh -huh. In the evening, correcto. Yeah. Bien. Yes, I, watch, I watch the news in the, in the evening. Uh -huh. Uh -huh. Es correcto. Yes. Yes. Entonces yo ahí voy a escribir. Uh, he watches the What? news in the evening. Uh -huh. Ese va a ser mi reporte, ¿verdad? Porque ya le pregunté, entonces voy, voy a poner la pregunta. Ok, gracias. Thank you. Ok, very good. So, Marjorie, yo creo que ya le pregunté a David. Ahora, David, ¿usted le va a preguntar a otra persona? ¿Cómo, sí, cómo van? A, a Israel. Ok. A Israel. Six uh, a.m. Six. ¿Verdad que sí? Ah, ¿Tú okay, lo sí. I don't listen. I don't listen. Ok. 6 a.m. Very good. 6 a.m. And the other question, when is your mom's birthday? And you, ah, and you it's tell in me October. his October. birthday is in October. Yes. Ok. And the other question, what time do you take a shower? And you say me, uh, take a shower, take a shower, 5 a.m. By o'clock a.m. Ok, very good. Ok. Eh, de Carla también tengo y. Sí. Do you. Buy. Mall. Mall. But what time do you buy mall? I buy mall. Y. At. 10, 10 a.m. At 10 a.m. What, what is mall? ¿Qué es mall? Es, mall. es este, um, centro comercial, como un centro comercial. Ah, ok, ok. Entonces, tal vez sería, en vez de shop, José, podemos decir, en vez, perdón, en vez de buy, buy, buy uh -huh. podemos de usar el verbo shop. 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 Ah. Mm -hmm. shop. Mm -hmm. Y cuando decimos shopping, es compras. What time do you go shopping? Ajá. Uh -huh. Entonces sería shop. Uh -huh. Ok. Veamos, Marta. What time right. do you take a walk? Take a walk. Yes, take a walk. Take a walk. I take a walk. Hey. Star. Me dijo. Star. Take a walk. Take Wall. a walk. 
take es tomar. Pare. ¿Ah? Sandra, gol, pare. Take, es, tomar. Es walk. W-A-L-K. Walk. Take a walk. Salir a caminar, salir a pasear. Oh. Uh, I, a walk. Uh, Sería take a walk. I take a walk. At. At. Three. Bien. Yes. Ahora, eh, José, do you, eh, what time do you call the office? I call, I call the office. Ah, pronto, ajá, este, how old are you? <laughs> Ahí no ocupamos el lingo de Ah, bueno, ahí ocupamos el I. En el how old are you? I. Okay, very good. So, ¿terminaron? Yeah. Yes, yes. Eh, let me see. What do you have, Rina? What do you have okay. for William? Okay. William, what time do you start work? Uh -huh. no. eh, solamente que esa, pre esa pregunta ya se le ah. hizo. Entonces sí, ya, ya, ya. ya tiene usted la información. Ah, ok, ya, ok, ok, ya entendí. Quiero que me dé la oración de información que, que escribió. Ok. He starts work at 8 a.m. Uh -huh. Very good. Uh -huh. ¿Qué más? Eh, he goes to the beach in summer. Cool, nice. Mm -hmm. He takes he takes a breakfast at 8 a.m. A, a, a mm -hmm. Only. Mm -hmm. Okay, very good. Uh, William, what do you have? Uh, Alguien ahí que puedas describirme de alguna de, de tu compañera. Puede ser Rina o Carla. ¿Qué escribiste de ellas? Carla, uh, she arrives to work at 7 a.m. Uh -huh. She wakes up at 5 a.m. Uh -huh. She eats dinner at 7 p.m. And she was born on April 25th. Mm, nice, nice. In or on? ¿Cuál usaste? On April. Oh, very good. Excellent. Okay, Carla. Mm -hmm. Yes. I have What? information for Will or from William. Okay. Uh, okay. He goes to the beach in mm -hmm. summer. He was born on September 31. Mm -hmm. He starts work at 8 a.m. Mm -hmm. He eats breakfast at 9 a.m. Mm -hmm. It's all. Nice, nice. Very good. Le hicieron muy bien. Excellent. Good job. All yes. right. We, we're going we're gonna to go back.
Ok, very good. ¿Pudieron por lo menos encontrar, entrevistar un compañero? Yes. Sí. Ok, very yes. good. Eh, so, cada quien me va a reportar sobre un compañero. Uh, let's say, Rina, you go first. Me puedes reportar sobre uno de tus compañeros o compañera. Sorry. Carla arrived arrive work at 7 a.m. Mm -hmm. uh, Carla, uh, perdón. She, she wakes up um, mm -hmm. at 5 a.m. Mm -hmm. She eats dinner at 7 p.m. Very good. Eh, y usó el simple present. ¿Escucharon? Usó eats. Eh, wakes up. Ok. Creo que la primera sería arise. Con una S. Right? She arrives. She arrives. She arrives. She arrives. Okay. Arrives. Very good. Ok. Eh, Carla. Janet. Carla Janet. Eh, reportarnos ahí. Uno de tus compañeros. Eh, William. Ok. Uh, William, he starts work. He start work at, at a.m. Mm -hmm. uh, he goes to the beach in summer. Mm -hmm. He was born on September 31. Very good, excellent. Okay, um, okay. So, solo uno por el tiempo, verdad? Vamos a hacer una actividad escrita donde esa información ustedes la van a escribir. All right, very good, William. A report on one of your classmates. Okay, uh, Rina. Um, she exercises at 6 a.m. She goes to the church on Sundays at 9 a.m. Mm -hmm. She takes a walk in the afternoon. She feeds the dog at 7 o'clock. Very good, right? Escucharon como usó la preposición at 7 o'clock? Speaking about time, excellent, William. Roxana, eh, tell us about one, one of your classmates. Hey, Miguel. Eh, he, watched he watched TV at 6 p.m. Eh, eh, he, he woke up to work say 6 a.m. Mm -hmm. eh, he, vamos a ver la vacation. He take, he take vacation in December. Ok, very good. Todo bien. Solamente que eh, necesitas la S en el simple present. Necesitas la S. For example, he takes vacation. Takes, ok. Mm -hmm. Casi you, to, todos los verbos que tú tienes ahí para tu compañero tiene que tener la S, ok. Porque estoy, pre, eh, estoy presentando simple present de otra persona. Okay, very good. Miguel, tell us about one of your classmates. Um, Roxanne, she goes to work at 6 a.m. Mm -hmm. His mom's birthday is in October. Mm -hmm. She takes a bath at 5 a.m. Mm -hmm. Very Thanks, good. Roxanne. Excellent. Um, cuando tú, hey, tú le preguntaste a ella el cumpleaños de su mamá. Yes. Entonces sería his mom's birthday she is or, birthday. or her mom's birthday okay. is. ¿Cuál sería? Okay. His or her? Okay. ¿Cuál sería? His, his. or her? No, no her, puede ser her. Her, her. her, ¿verdad? Porque his es her. masculino. Hers her. is her. femenino. Very good. Ok, Sandra, Sandra Elizabeth, eh, tell us. Her. One of your classmates. Okay, uh, Marta. Mm -hmm. uh, Marta' birthday is uh, on John twenty two. Solo una, verdad? No, so, solo una compañera <laughs> o compañero. Ah, okay, pero, okay. Pero tres, tres oraciones. Sobre ok, el... está bien. Ahí está una. Uh, ya dijo una. Okay, uh -huh. okay. Uh, she study English at 8 p.m. Uh -huh. Y I start work at 
A I M. Ok, I -M. solamente de quién de quién está hablando? Eh, Marta. Entonces no puede ser he porque he, he es he es varón, es masculino. Sí. Sí, eh, perdón, pensé que había dicho she. She, ok, perdón. She. She. Okay. Y la última usted dijo I. No puede ser I. No, no puede ser el, suje el sujeto I, no, porque usted está hablando de Marta. Tiene que ser she. Ok, ok. Me dijo I. <ríe> ahí, sí, después, okay. ahí después ve el video otra vez. De acuerdo, ahí. de acuerdo. Yo lo veo nuevamente. Gracias. No se, no se preocupe. Es que, es que es, yo, yo, capto to, yo capto todos esos detallitos, ¿verdad? Porque quiero okay. que ustedes no cometan esos errores, ¿verdad? Ya porque van a ir a otro módulo. No quiero que vayan con, con esos errores. ¿va? Ok. De acuerdo. Ah, Sandra no le entendió. Ella creo que se refiere cuando ella dice AM, lo que usted le está corrigiendo. Ah, es que ella Eso. dijo I. Ajá. No, no sé. Ok, no sé. ok, ahí fue la confusión. <risa> ok, se, recuerden, estoy compartiendo sobre otra persona, tengo que decir he or she. Ok. También tengo que usar simple present, tengo que usar la S en el verbo. Por ejemplo, she takes a shower at 8 a.m. She goes to work. She eats breakfast, okay? David, ready? No lo escucho. Microphone. <laughs> Sorry. Hey, my, my classmate Israel, mm -hmm. he goes to the work on Monday at 7 a.m. Okay. He was born in October. Very good. He takes vacation in August. Excellent. Good job, David. All right, next. Jose. Uno más por el tiempo, ¿verdad? Pero los otros van a hacer la misma actividad, solo que la van a hacer en escrito. Eh, ya vamos a hacer otro. Ok. Otro. Sandra. She start to work up age eight. M. She hips lunch up 12 p.m. Her birthday on November 16. Ok, algunos er errores allí. Eh, José, eats. Tiene que haber una S. Eats. She eats. She eats. Eats, ¿verdad? Comer, pero con S. Eats. Sí, she eats. Eats, no, es que estás diciendo con una P. <ríe> es una T, <ríe> no una P. Eats. She eats. She eats. Ahí sí, ajá, ahí sí te, se salió she bien. Eats. Oh, ok. Es que estás, estás pronunciando una P en vez de una T. <ríe> ajá, como una P. Ajá, eats, eats. Es como el verbo eat. Solo le pongo eats. una E. Ajá. No, eat. Comer it. Sí, it. it. <ríe> Estás está pronunciando una P hasta en tus labios. <ríe> veo, que, veo que se cierran así, mira. It, ajá. Veo que se cierran. Estás pronunciando una T. All right, very good. Okay. okay. Very good. All right, let's go to the activity that we're going to do, okay? Siempre en el mismo tema. We're just going to do the same thing. All right. In uh, page 35, la que sigue, tenemos un chart, right? So let's, let's uh, refresh our memory. I use on for specific days. For example, on Saturday. On Saturday. On June 23rd, specific day. On Monday, February 5th, specific day. On Wednesday morning, specific day. In, in May, in 2018. In the summer, in the morning, or at, at 2.30, at noon, at night, at midnight. ¿Qué quiere decir midnight? Media noche. Media noche, very good. Okay. Excellent. So what you're going to do is you're going to complete exercise five and six. Lo vamos a hacer continuo. Sí, ¿verdad? So exercise five 
is complete the, the story. It's an email. Prácticamente es como un email, right? No, de hecho es sí, es un email. Okay, so in the email, I'm writing another person, okay? Y yo tengo que llenar ese email con in, on, or at, okay? Después que llene el email, lo pueden practicar, lo pueden leer un par de veces para que se, se le vaya quedando el uso de in, on, at. Um, después, lo que van a hacer es lo siguiente. Aquí yo voy a reportar de mi compañero. For example, ¿verdad? Eh, yo hablé con William al inicio, ¿verdad? Yo so voy a poner el nombre de William, ¿ok? Y voy a poner mi primera oración, ¿ok? He, no me acuerdo lo que me dijiste, William. <ríe> o sea, ay, perdón. Ay, solo voy a, voy a pre, así, pretend. He eats breakfast at 8 a.m. Yo creo que eso es lo que me dijo. All right. So, ahí está mi primera oración. He eats breakfast at 8 a.m. Okay. Tengo que tener el simple present. Ahí está la S en el simple present. Okay. Ahí está el uso de at, la preposición que estamos estudiando. Um, number two. His birth Day is on September 30. Creo que me dijo, ¿eh? September 30. Ahí está mi segunda oración. Number three. His, um, let's say, no sé qué, qué, qué más te pregunté, William. Mm. Let's say, he exercises at 8 p.m. Okay. He goes to the gym at 8 p.m. Okay. Ahí está mi oración. All right. Very good. Um, solo que vamos a, a cambiar grupos. Okay. So van, en, van a trabajar con otra persona en pares para termin, terminar el email y terminar el ejercicio 6. Pueden entrevistar a esa persona de nuevo y encontrar cosas nuevas. ¿Ok? ¿Cómo voy a encontrar eso? Hágale preguntas. <laughs> What time do you eat? What, when is your birthday? What time do you exercise? All right, very good. So let's go. Quiero ver. All right, very good. Uh, sí, yo ya lo mezclé. Grupo de dos.
pero vamos a pero vamos a hacerlo con esta con, con el párrafo que estamos aquí, ¿verdad? Hello, Fátima. Uh -huh. Van a primero terminar el email. Ok. Terminar el email pero, primero con las preposiciones que encajan. Ok. Pero ahí no entendí, teacher, qué es exactamente lo que tenemos que hacer con las preposiciones que sería on, in, at. Uh -huh. Llenar okay. los espacios. Llenar las oraciones que están en el correo, en el email. Okay. Que es el ejercicio número 5, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Okay. Ok. Y después van a tener que escribir tres cosas sobre su, su compañero. Por ejemplo, así como yo escribí en el ejemplo con William. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. ¿No? ¿Todo bien? No question. Ok, very good. Ok, eh, eh, Marta, eh, perdón, pero es que Naftali tenía problemas con su computadora, entonces eh, no pudo entrar, entonces por eso puse a Marta acá, ok. Pero traten de, de trabajar los tres y, y llenar el ejercicio 6, que es las preguntas y respuestas. Okay. Dice, pero, pero, pero todavía no comprendo el del correo. Por ejemplo, donde dice Fátima, eh, arroba 10018, ¿qué es lo que tengo que completar? No, si ve, es... abajo, ve abajo de ese. Ahí solo está la dirección de correo electrónico. Abajo está el mensaje. Are you, busy, are you busy? Dice, are you busy? Afternoon. Correct. Are you busy? Y después hay un espacio para que yo ponga, are you busy on Monday afternoon? Uh -huh. Do you know about the new? Ah, ok. O sea, es un correo el que nos han enviado, ¿verdad? Está relatando eh, el no correo. Ah, porque ok, sí, ya entendí. Thank you, teacher. Ok. Ok. Eh, ¿Lista, Martita? Yes. Ok. Vaya. Hello, Fátima. Are you busy? Ahí sería. Oh, Mm -hmm. On the Monday afternoon, do you do you know about the new products that the company launched? There's a presentation about in an in some very interesting start. At. It's at up. Up. Uh -huh. at mm -hmm. so at at six a work mm -hmm. a work. Vamos a ver. Until 5.45, but I can meet you at, 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 at se, six o'clock on the corner of, teacher, eh, esa ST en el número que significa? First. Es como decir como primero. primero. Mm -hmm. Ok. You'll breathe it. ¿Mm? My beer, my beer, eh, my beer, eh, on, on October 12. My birthday is, is, de octubre. Name uh, is, my birthday is, is, tenemos que usar el birthday to be, my is. birthday is, continue, my birthday is October. No, ahora se te olvidó la preposición. No. Ah, my birthday is on October 12. Correct, correct. ¿Terminaron el correo? ¿El ejercicio 5? Sí. Eh, sí. sí, ya lo terminamos. Ok, ok, very good. Va. Ojalá. Ok. Otra. Este... La otra. Um, what time? What time? A story English? I study in English. 
at 7 p.m. Okay, very good, Israel. Uh, Marjorie, la pregunta, uh, le falta la parte, do you? What time? One time do you? Yes, mm -hmm, correct. One time do you study English? Yes, mm -hmm, correct. Okay. Okay. Vaya. Hoy le voy a hacer las preguntas ya. Okay. Sería la primera. What time do you breakfast on Sunday? What time do you um, breakfast? Ahí le falta. ¿Qué te falta ahí? Nehemías. What time do you do you breakfast? No, te falta algo muy importante ahí. Tienes que estudiarte las guías, Nehemías. Tú tienes que estudiarte las guías, especialmente donde te estoy dando las estructuras. ¿Qué te falta? Um, está el verbatay, el do, el yo y, y el verbo. Eso te falta. El verbo te faltó. Ah, uh, yes. Ajá. Uh -huh. What time do you eat breakfast on yes. Sunday? Ahora sí. What time do you eat breakfast? Se te, se te olvidó el verbo. Sí. Ok, Marjorie. Uh, Marjorie. Uh, um, so, yeah. He, she eat breakfast. She very fat at one pin. One pm. Yo okay. almuerzo a la una. Okay, mm. entonces sería desayuno. No. What time do you eat breakfast? Ah, uh, breakfast. Esa es la pregunta mm -hmm. de Nehemías. ¿Cuál es su respuesta, Marjorie? Otra pregunta. No, vamos a preguntar la misma, no se dé por vencida. Nehemías, no, 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 Re repeat, era ese. Uh, what, time, what time do you eat? Yes, breakfast on Sunday. Mm -hmm. Breakfast. ¿Qué, ¿A qué horas almuerzo yo los sábados? Me dice. Sunday, el domingo. Come on, think in, think in English, think in English. Bye. Um, la respuesta, here, here, very fast, no. ¿Por qué está hablando de he? Here, lunch. Usted tiene que hablar de usted. <laughs> I, 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 I lunch, sí, I lunch, I eat, I lunch, se, le está, se le está olvidando el libro, el verbo, se le está olvidando el verbo, el verbo, va, I eat lunch, no, no le, no le pregunto lunch, lunch. Sunday. No, le, no le pregunto sobre lunch, escuche bien la pregunta, I, va, I eat, I, este, I eat breakfast, Sundays, one thing. Usted come hasta la una pm, hasta la una de la tarde come desayuno. Sí. Ah, no. Entonces no. Usted, no, you don't understand the question. Repeat. <laughs> Le vamos a dar otra oportunidad, Nehemiah. Bye. Okay. Repeat. Bye. Repeat the question. What time do you eat? Breakfast on Sunday. Okay. I eat breakfast eight in. ¿Qué, ¿Qué se le olvidó ahí? I eat breakfast eight in. Okay, solo se le olvidó la preposición. No, la preposición at. at. 
Ay, sí, es verdad. Entonces sería a eat breakfast at 8 a.m. 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 Solo se pronuncia la A.m. A.m. Ok. Ok. La otra pregunta sería, when do you go back? When, when do you? When do you go to beach? To beach. Eh, bed or oh. beach? Bed, beach, con playa. Beach. 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 Como el tren. Sí. <laughs> Repeat, beach. Uh -huh. Beach. Yes, very good. I am it a bit. Um, um, oh, como es indefinido, um, sería I on vacation. Mm -hmm. Sí, verdad? In vacation. vacation. In la otra, what they go to church. Church. ¿Cuál es la pregunta, Israel? What they go to church. What time yes, do you? Se te está olvidando do you. Uh, what day do you? What time do you? Go to church. Do go to church. Mm -hmm. What time do you go to church? To church. To church. Church. Mm -hmm. what, what time? What time do you go to church? To church. ¿Qué significa to church? A la iglesia. To church. Um, I eat. I eat. As Sunday, eight a.m. ¿Qué significa eat, Marjorie? Eat. ¿Qué significa eat? Cosa, cosa. No, es un verbo. ¿Se acuerda? Eat. También es un verbo. Mm -hmm. ¿Qué significa eat? Eat. Eat, comer. Comer. Oh, no. Ok. Uh -huh. Entonces, Marjorie. Hit. 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 Escuche. Escuche. Él le está preguntando qué hora va a la iglesia. What time do you go to church? Uh -huh. Y usted le está uh -huh. respondiendo que usted come. No, es que yo decía I eat, pero eat, me refiero a la IT. Ah, pero no, no es, ese, esa no, le, no es la estructura. No, es esa sí. la palabra. Si yo voy a hablar del Ajá. simple present, right? Yo tengo que usar el verbo que él me dijo. ¿Cuál es el verbo que él usó en la pregunta? What time do you go to church? ¿Cuál es el verbo? Go. Go. Entonces go. yo voy a responder con go. I go I to go. church. I go, I to, go to church Sunday. I go oh. to church Sunday eight and at at eight. I am. Siempre Marjorie cuando usted, cuando usted va a hablar de una hora a las ocho, a las diez, a la tiene que poner at. at. La preposición a at at. Porque de tiempo. Mm -hmm. at. At. I go at to church at 8 a.m. Ok. Quiero okay. que haga una cosa, Marjorie. Que usted empiece ¿Sí? a pensar en inglés. Think in English. You need to start thinking bueno. in English. Because Nehemiah asked you, what time do you go to church? 
What is the verb? To go. What is the verb that he gave you? To go. Go. To go. Go. Go to church. Exactly. Entonces, yo sé que mi respuesta va a tener ese verbo. Go. I go to church mm. at... Okay. I, I have to church. think in English. Okay. Listen in English. Okay. Okay. Gracias, teacher. I go to church. I go to church. At, entonces, at entonces a, la, 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 la respuesta ya quedaría she goes to church on Sunday at a m si tú la vas a escribir, si tú la vas a escribir mm -hmm. reportando sobre ella Nehemiah es correcto she goes ah, she, she goes, goes. Mm -hmm. ok I go to work Sunday at a Ok, very good. So, ¿pudieron reportar sobre sus compañeros? Escribir. ¿Ya? Yeah? Did you finish? Ok. Excellent. So, I have five minutes. Ok. I want to give you some. I want to give you some uh, feedback. Ok. Eh, la pregunta del foro. Aquí está el foro 14. Ok. La pregunta del foro va a ser eh, algunas de las que hicimos. Por ejemplo. Para que usen las preposiciones. For example, when is your birthday? Okay. What time do you go to work? Right. Va a ser ese tipo de preguntas para que usen la preposición. All right. Very good. Eh, mañana sábado voy a mandar las, las notas. Okay. Tienen que terminar la sección 3. Section 3. Las tareas. Okay. No me refiero a los foros, sino a las tareas para las notas. Los foros es nuestra parte aquí de poder conversar y comunicarnos a través de, de, del foro. Ok, so, um, les dejo con esto. Eh, pongan atención. Ok, la necesidad de escuchar y pensar en inglés. Ok, es bien difícil eh, tener este giro. Right. Um, permite. Vamos a hacer una cajita. Recuerden esta cajita. ¿Por qué yo les digo a ustedes think in English? Think in English. Ok. Because es bien importante. Eh, ya ahorita ya tienen como un conocimiento básico. Y, y, y tengo que salirme de esta cajita. Now look. Eh, si yo vengo y escucho el idioma en inglés y vengo yo y lo voy a traducir al español ¿okay? y después vengo yo y no le voy a hablar español al compañero si no, no estoy haciendo nada acá entonces yo tengo que hablarle en inglés, ahora voy a traducir lo que él me dijo en inglés y ahora tengo que traducir lo que yo voy a decir en inglés para al final hablar inglés miren lo que hicieron ok entonces esto es lo que yo quiero que ustedes eviten hacer viene el compañero, me habla en inglés me hace una pregunta what time do you go to church right entonces después vengo yo y voy a traducir esa pregunta al español. Después que la entiendo, voy a tener que responder en inglés. Y ahora tengo que traducir yo mi respuesta. Para al final dársela, regresar la respuesta al compañero, dársela en inglés. Miren lo que están haciendo. Están brincando mucho. Okay. 
Entonces, ¿cómo hacen? Pues? ¿Cómo hacen para evitar este giro? Porque ya no van a, va a llegar a un nivel donde a, haciendo tanto de esto se van a frustrar. Y pues es que no entiendo, es que es muy, muy difícil. Entonces, tanto están haciendo esto, esto, esto y esto. ¿Cuántos pasos son? <ríe> son como cuatro pasos que hacen. Entonces, no, ese no es el propósito. Entonces, ¿qué hago? All right. Yo tengo que in incrementar mi cajita del idioma. Ok. Ok. So, ¿qué es lo que voy a hacer? En esta cajita yo le voy a poner dos cosas. Le voy a poner, one number one, vocabulary. Number two, grammar. Ok. Yo le voy a poner a mi cajita estas cosas. Si yo le meto vocabulary y grammar, ya no, ya no voy a tener que traducir, especialmente el vocabulary. Okay. Entonces, cuando el, cuando el compañero, ya no van a hacer, ya, el proceso ya no va a ser así una cajita. Entonces va a ser something like this. It's going to be something like this. Right. Viene el compañero, me pregunta en inglés. Ok. Yo veo mi cajita aquí. Voy a poner esto en orden. Ok. Y voy a producir el idioma y le voy a responder en inglés. Ok. Very good. Llegará un tiempo donde esta cajita ya ni la pienso. Ya es, un, es algo natural. Por ejemplo, Luis no está pensando eat. El, y, ¿Y qué es eat? Él ya no está pensando en eso. ¿Verdad? Él ya, él ya no está pensando. ¿Y el verb to be? ¿Y cuál es el verb to be? Y va después. De, y él ya no está pensando en eso. ¿Ok? Entonces va a llegar un tiempo donde ya no va a ser ni una cajita, ni va a ser un triángulo sino que va, va, va a ser a two-way street. Va a ser una conversación acá y una para acá. Ok. Perdón. Es bien difícil escribir con esto. Una para acá y una para acá. Ok. Va a ser algo así. El compañero A me pregunta y yo B, voy a responder. Y entonces van a estar así. Shh. Shh. Perdón. Shh. Van a estar así, ¿verdad? De A y B. A y B. A y B. Ya no van a estar haciendo el brinco de cuatro. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo, cómo, cómo llego a ese nivel? Poniendo en mi, en mi cajita aquí vocabulario y gramática. Y dejar de usar la traducción. Por ejemplo, si yo sé que iglesia es church, yo ya no voy a pensar en español porque yo ya sé que es church. Ahora yo voy a pensar en inglés. ¿Ok? Si yo sé que breakfast es desayuno, yo ya no voy a pensar, eh, eh, ya no voy a hacer tres pasos. Yo ahora voy a pensar en inglés y decir breakfast is breakfast. I eat breakfast. I like breakfast. I eat pupusas for breakfast. Yo ya no voy a pensar en, en desayuno. Claro, no, no estoy diciendo que va a perder el español. Eso no lo va a perder. <risa> Pero ya no tengo que usar el español. Porque si ya, ya soy bilingüe, ya conozco otra palabra. Ya conozco breakfast. Yo voy a pensar en breakfast. I'm going to think in breakfast. I like breakfast. I eat breakfast every day. I like pupusas for breakfast. Okay. Tienen, que, tienen que dejar de traducir tanto y traten de por lo menos ampliar esta cajita y que lleguen así, por lo menos el giro del triangle, right? El compañero me pregunta, voy a buscar en mi armar en mi cajita y después voy a producir el idioma. Llegará un tiempo donde va a ser A y B, A y B, A y B. Okay. Esa es mi recomendación.
ampliar el vocabulario y la gramática y así usted va a ampliar esa cajita. Ya cuando tengo la palabra en inglés, ya no la voy a usar en español, por lo menos para la actividad de speaking. La uso en español cuando estoy hablando con mi familia o en mi trabajo. But right here, I'm going to think in English. All right, very good. Attendance. Roxana Yamilet. Present. Miguel Ángel Paz. Present teacher. Rina Álvarez. Present teacher. David García. Present teacher. José Antonio. Present teacher. Carla María. Present. Uh, let's see. Alex Alberto. Dalia Azucena. Eh, Miriam Carolina. Luis Ricardo. Present. Azucena Montes. Name, Israel Neemías. Present teacher. Carla Janet Amaya. Present teacher. Jenny Jamilet. William Alexander. Present. Eh, Marta Elizabeth Contreras. Eh, Marjorie. Present teacher. Ahí está. Ok, gracias. Eh, Marjorie González. Present teacher. Sandra Elizabeth. Present. All right, thank you. Ok, so eh, mañana uh, me gustaría mandar las tareas eh, temprano, ¿verdad? Voy a revisar temprano a las nueve. Yo tengo, que, yo tengo un compromiso, entonces tal vez no pueda contestarles, ok, mañana, pero después de la una yo creo que sí les puedo contestar. Eh, traten de, de completar las tareas de la sección 3, las 5, ¿verdad? Eh, en la tarde yo voy a mandar las notas. Ok. Very good. ¿Preguntas? Okay. Y les dejo los foros también. Ustedes pueden continuar con, contestando los foros. All right. Excellent. Have a good, have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. All right. Very good. good